నీటి లభ్యత బాగుండటంతో ఈ యాసంగిలోనూ అధిక విస్తీర్ణంలో రైతులు వరిసాగు చేశారు నీటి ఎద్దడి సమస్య లేకపోయినా పలు రకాల చీడపీడలు వరిని చుట్టుముడుతున్నాయి ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్దపల్లి జిల్లాలో సాగవుతున్న రబీ వరి పైరు పిలకల నుంచి కంకి వరకు వివిధ దశల్లో ఉండగా అగ్గితెగులు ఆశించి నష్టపరుస్తోంది పైరు ఎండు ముఖం పడుతుందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఈసారి పంట పెట్టేసరికి మా పంటకు అగ్గితెగులు బాగా దోకింది ఇంత అయితే ఫస్ట్ మందులు పెట్టినా అది పని చేయలేదు మళ్ళోసారి మందులు పెట్టినా ఖర్చులు బాగా అయిపోయినాయి నాలుగు ఎకరాల వరి పొలం సాగు చేస్తే అగ్గి తెగులు కలిగి పంట నష్టాన్ని కోల్పోయినాం మందులకు డెబ్బై ఎనిమిది వేల దాకా ఖర్చు వచ్చింది అగ్గి తెగులు చేయబట్టి పంట నష్టపోయినాం నాలుగు ఎకరాల పొలం సాగు చేసిన పంట చేతికి వచ్చాము ఒప్పికే అగ్గి తెగులు వచ్చిన సార్ తొంభై వేల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టినా పంట చేతికి వచ్చాము ఒప్పికే ఇక నష్టం జరిగింది సార్ ప్రస్తుతం పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నా రాత్రి సమయంలో కొంత చల్లని వాతావరణం ఉండడంతో అగ్గి తెగులు వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంది తెగులు ఎక్కువగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో యూరియా వాడకాన్ని నియంత్రించాలి అలానే నివారణకు సమగ్ర యాజమాన్యం పాటించాలంటూ తెలియజేస్తున్నారు పెదపల్లి వ్యవసాయ అధికారి తిరుమల ప్రసాద్ ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మనకి దాదాపు అంటే రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండటం అలాగే పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండటం ఈ ఒక్క ప్రధాన కారణంతో మనకి అగ్గి తెగులని అది ఒక కండాకారంలో ఉండే మచ్చలు వస్తూ ఉంటాయి ఆకుల మీద ఆ కండాకారం మీద మచ్చలు వచ్చిన తర్వాత బాగా ఎక్కువైతే ఆకంతా వచ్చి ఆకు ఎండిపోతుంది ఆకు మీద వస్తుంది తర్వాత నోడ్ అంటే కనుపుల మీద వస్తుంది తర్వాత నెక్ బ్లాస్ట్ అంటే మెడబిరుపు తెగులు కూడా వస్తుంది ఈసారి కొంచెం ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు అనువుగా ఉండటం వలన అది కూడా ఏంటి ఎయిర్ బోర్న్ అంటారు అంటే గాలి ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి ఆ అగ్గి తెగులు అనేది వచ్చింది రైతులకు నేను సూచించేది ఏంటంటే శాస్త్రవేత్తల సూచనల మేరకు రైసైక్లోజోల్ కానీ కాసుగామైసిన్ కానీ ఐసోప్రోతైలైన్ కానీ లేదా ట్రైసైక్లోజోల్ ప్లస్ మ్యాంకోజబ్ కాంబినేషన్ కానీ పికాక్సిస్ట్రోబిన్ ప్లస్ ట్రైసైక్లోజోల్ కానీ ఈ మందులు వాడుకోవాలి ఇప్పుడైతే అలాంటి ఉధృతి లేదు ఇది అగ్గి తెగుల గురించి జిల్లాలో